ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ഉത്തരമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സ്വന്തം നാട്ടിൽ അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരതയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യതയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം പീഡനങ്ങൾക്ക് പാത്രമാകേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ആ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔന്നിത്യം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെ ആ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാൻ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദുഷ്പ്രവണതയിൽ മനം തൊണ്ട് അവർ ജനിച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ട് പീഡനങ്ങൾ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മതമൗലികവാദികളുടെ കൊലക്കത്തിക്കിരയായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കിരയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സാധു ജനവിഭാഗമാണ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ അവർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തതിൻ്റെ മറ്റൊരു വാർഷിക ദിനം കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് തളിർ തളിരെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പീഡിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് പീഡിത സമൂഹത്തിനൊപ്പമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എഴുപതാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനാലും ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചതിനാലും അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് കശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് അതായത് കശ്മീരി ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥി നേതാവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അജയ് ചൃങ്കു ചൃങ്കു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കണം ചൃങ്കു അജയ് ചൃങ്കു എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് തങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിജിയെയും അമിത് ഷാജിയെയും ഒക്കെ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിനെ വിമോചന മുന്നണി ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് അങ്ങ് തളച്ചിടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ചില ചില ഉടായ്പ് തരകിട വർഗീയ ജിഹാദികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഉടായ്പ് തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പായിരുന്നു ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഒരു ചുള്ളിൽ കമ്പ് ഒടിച്ചു കളയുന്ന പോലെയാണ് ഒടിച്ചു ദൂരെ കളഞ്ഞത് കശ്മീരിൻ്റെ സ്വയം ഭരണാവകാശവും എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ കശ്മീർ എന്താ പറയണ്ട എടുത്ത് ഡാൽ തടാകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എറിഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചതിനാലും കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് തങ്ങൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ ഏത് നിമിഷവും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി കശ്മീരിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അജയ് ചൃങ്കു പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടികളിൽ തങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതും കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചതും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് എന്ന് തങ്ങൾ ഉത്തമമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നരേന്ദ്രമോദിജിയോട് അമിത് ഷാജിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ത്യ മഹാരാജത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കശ്മീരിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും തിരികെ പോവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി വേദനയോടുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയ തങ്ങളുടെ മണ്ണിലേക്ക് തങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി തിരികെ വരാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അജയ് ചൃങ്കു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖം നൽകിയിരുന്നു ആ അഭിമുഖത്തിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി വംശഹത്യ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് കശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടിയ പീഡനം ഏറ്റെടു ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു മതവിഭാഗം ഒരു ജനവിഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയും അഭയാർത്ഥികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എല്ലാ ആളുകളും പാവപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അഭയാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു
ഈ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീര് ഒപ്പ് ഒഴുക്കുവാനും അവരുടെ കണ്ണീര് ഒപ്പുവാനും ഇവിടുത്തെ ഒരു കപട മതേതരവാദികളും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പി ഒഴികെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ അതിൻ്റെ കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയത് കശ്മീരിൻ്റെ സ്വയം ഭരണാധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകൾ പണ്ഡിറ്റുകൾ ഹിന്ദുക്കൾ അവർ പറയുന്നു തങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തങ്ങൾ പലായനം ചെയ്ത മണ്ണിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഈ വംശഹത്യയെ വെറും ദേശാന്തര ഗമനമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനുള്ള നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനാണ് ഇതേവരെയുള്ള അതായത് ബി ജെ പിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിജി അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രവും ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ വൃന്ദവും തങ്ങളെ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുകുത്തികളായിരുന്നു എന്നാണ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളും കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് അന്നും പറയുന്നു ഇന്നും പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനും മുസ്ലിം വിഘടനവാദികളും ഞങ്ങളെ കൊന്നുതള്ളിയപ്പോൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരാളെ കൊന്ന് പത്ത് പേരെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദി മുസ്ലിം കൂട്ടുകെട്ട് കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളെ വംശഹത്യ നടത്തിയത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകർത്തെറിയപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീടുകൾ മൂർത്തികൾ എല്ലാം വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വ്യാപകമായി തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നും കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെ വ്യതയാണത് കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കണ്ണുനീരാണത് കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ രോദനമാണത് കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണത് ആ ഒരു വലിയ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോകാരാധ്യനായ ജന ജനകീയനായിട്ടുള്ള നായകൻ ജനനായകൻ തൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഇപ്പോൾ പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല എല്ലാമെടുത്ത അഭയാർത്ഥികളായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അഭയം തേടിയപ്പോൾ ഇത് വംശഹത്യയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പോലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റുകളോ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ തയ്യാറായില്ല ആ തയ്യാറാകാൻ ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു നമുക്കറിയാം അത് തങ്ങളെ വീണ്ടും വംശഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാക്കിയിരുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് ആ കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അജയ് ചൃങ്കു പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആ വ്യസ വ്യസനം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അത്രത്തോളം വിഷമം അത്രത്തോളം നിസ്സഹായാവസ്ഥ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു നട്ടലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കൾക്കൊപ്പമുണ്ട് കശ്മീരിലെ വേദനിക്കുന്ന ഹിന്ദു ജനവിഭാഗത്തിനൊപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പിറന്ന മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് വളരേണ്ട നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വളരേണ്ട മണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി കഴിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോകാരാധ്യനായ വികസന നായകൻ ജനനായകൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അമിത് ഷാ എന്ന നട്ടലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉരുക്ക് ദണ്ടുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുള്ള ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയാർന്ന സുസ്ഥിര സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അവർ പലായനം ചെയ്ത ഒരു മറ്റൊരു വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങളെ കാത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്ത തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളോട് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് വളർന്ന നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറ ജനിച്ച് വളരേണ്ട മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി തിരികെ എത്തുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമാണത് 